حنا كبشر عادة نقدر نتخلى عن الأكل لمدة شهور حتى لكن التخلي عن الماء ممكن يتسبب حتى في قتلنا ومجرد ما تترك الماء لمدة ثلاثة أيام أو أربع أيام تبدأ وظائف الجسم تنهار وأعضائك تبدأ تتخلى عنك حبة حبة والله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون قصتنا اليوم فيها أحداث كثير وميتين في المية راح تسبب لك عطش عشان كذا خذ لك سناك وشي تشرب برضو بسم الله نبدأ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبعد ما اشتد الإسلام وصار له صيت في الجزيرة العربية يعني اشتدت شوكة كان في وحدة في مكة اسمها أم شريك طبعا اختلفوا في اسمها ونسبها فقال البعض أنها عزيلة بنت جابر الدوسية والبعض قال لا هي أزدية والبعض قال أنصارية والبعض قال حتى قرشية لأنها كانت في مكة والأصح بأنها غطفانية اعتمادا على قصتنا اليوم يعني اسمها الكامل عزية بنت بنت جابر الغطفانية طبعا اختلفوا في اسمها لان كان اسمها دائما ام شريك فما كان احد يناديها باسمها الحقيقي فاختلفوا كذا في اسمها طبعا كانت معجبة جدا بالاسلام ام شريك ما كان عندها نفس الفكرة اللي يحملونها قريش فكانت جدا معجبة في الاسلام وبدأ اعجابها يزيد حبة حبة الين اسلمت وكان ايمانها سبحان الله قوي جدا 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 طبعا بعد ما اسلمت بدت بشكل سري تقول للنساء اللي حولها عن الاسلام على انها معجبة ف وإذا شافت البنت إن عجبت في الإسلام زيها تعترف لها بأنها أسلمت وتحاول تدخلها في الإسلام فدخل على يدها مو وحدة فقط دخل على يدها نساء كثير جدا كان الوضع بشكل سري لكن بعد ما زادت الأعداد دي كلها بدأوا قريش يلاحظون صار الواحد يروح يقضي حوائجه يرجع يلقى ثلاثة أربعة أسلموا وطبعا قريش مجرد ما يشوف الشخص أسلم تعال يا حبيبي نعذبك كانوا يعذبون المسلمين أي أحد يسلم سواء حتى كانت بنته اخته اخوه راح يتعذب وزاد التعذيب على المسلمين وكل مره يزيد المسلمين اعداد الين انكشف من كان السبب الرئيسي في كل هذول المسلمين مسكوا ام شريك بس ام شريك ما كانت قرشي عشان كذا ما قدروا يعذبونها خوفا من قبيلتها كانت غطفانيه واذا ما تعرف قبيله غطفان هذه قبيله كبيره جدا وخطيره بمعنى الكلمه يعني لو يصير لها حبه زي كذا راح تجيش جيوش لا عشان كذا قريش ما كانوا يبغون يدخلون في مشاكل فقالوا ايش نسوي فيك لازم 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 ناذيك لازم لازم نسوي شيء انت مسلمه قالوا خلونا نربطها الحين نام اليوم الثاني بنرجع بافكار وكل واحد يكتب فكره كذا حلوه ايش آه نسوي فيها فعليا ربطوها في مكان راحوا ناموا صحيوا اليوم الثاني وكل واحد عنده فكره البعض قال لا خلونا نرسلها لغطفان ونفتك من شرها والبعض قال لا خلوا غطفان تشاركنا في تعذيبها بما ان غطفان مي مسلمه وهي مسلم واللي قال نتركها يا رجال هذه اصلا منها خوف بس الراي اللي مشى هو انهم يركبونها على دابه من دون رحل والرحل هو الشيء اللي يكون بينك وبين الدابه عشان تجلس عليه لانك لو جلست على الدابه راح تتسلخ في خاطر وممكن حتى تسبب لها آلام شديدة ونتركها من دون ماء ولا أكل بس نأكلها قطع خبز مع عسل عشان ما تموت وانتوا تعرفون العسل أصلا يعطش لوحده سووا كذا كنوع من العذاب وعشان برضو ما تموت لما ما يبغون يقتلونها يعني. ونرسلها مع اثنين عشان ما تهرب ولا تستعين بأحد بس وين يرسلونها يرسلونها إلى قبيلتها غطفان وبرضو يقولون لغطفان بأنها أسلمت عشان برضو يستلمونها تعذيب هناك طبعا الاثنين اللي ارسلوهم معها متنعمين جدا عندهم اكلهم وشربهم ودوابهم ورحالهم بدت رحلة التعذيب حقتهم فكانوا يمشون طول الليل وإذا جاء النهار استظلوا الاثنين هذولا وخلوا أم شريك في نص الشمس على دابتها ومن دون ما متخيلين كمية العطش يا أخوان كمية التعذيب اللي وصلت فيها هذا كله في سبيل الدعوة للإسلام استمر الوضع يوم ورا يوم إلين وصلت أم شريك إلى مرحلة خطيرة جدا جسمها بدأ ينهار حبة حبة صارت أم شريك ما بين الحياة والموت تنازع 
وهي في نص الشمس طبعا هذول كل اثنين مستطلين الحين وهي تنازل بس فجاه وهي ما بين الحياه والموت حست ببروده شيء على صدرها وكانه شيء معدني بارد يقرب منها ويقرب الين وصل لفمها وبدات تشرب ماء لذيذ ماء لذيذ جدا وبارد في نص الشمس وجلست تشرب وهي مغمضه شربت شربت الين انسحب منها الدلو وكان في احد سحبها وهي لا زالت مغمضه بسبب العطش ورجع يقرب من فمها مره ثانيه وتشرب تشرب تشرب الين ارتوت وانسحب منها مره ثانية ففتحت عيونها على قطرات موية تطيح على وجهها ماء بارد يا اخوان وتشوف دلو معلق ما بين السماء والارض ما في اي احد يحمله فقامت ومسكت الدلو وجلست تشرب منه وترش على نفسها الين ارتوت تماما وانسحب هذا الدلو وطلع في السماء ما تدري من وين جاء هذا الماء بس كل اللي تعرفه بان الله سبحانه وتعالى سقاها خلاص جسد ام شريك رجع لها الحياة وارتوت جدا من عطشها فصحي الحراس هذول اللي معها وشافوها وهي غرقانة مو فقاموا يركضون عندها ويقولوا لها اممم انت فكيتي وثاقك ورحتي شربتي من مويتنا بالله يصبري 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 خلينا نروح نشوف المويه حقتنا راحوا فتحوا المويه حقتهم وما لقوا انها نقصت تماما رجعوا عندها قالوا لها اي انت انت الحين من وين جاتك المويه دي؟ المويه كثيره ومستحيل يعني المويه حقتك هذه تتعدى مويتنا حتى من كثرها فقالت ام شريك الله سبحانه وتعالى سقاني جاني دلو من السماء وشربت منه الين ارتويت الحين هم في حاله صدمه لان فعليا مويتهم كامله والبنت فعليا غرقانه كان ما معهم الا انهم يصدقون هذا هو الحل الوحيد فقالوا اذا انت صادقه فربك خير من ربنا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد ابن عبد الله رسول الله وغيروا وجهتهم من غطفان الى المدينه بعد ما اسلموا كلهم إذا أعجبك هذا الفيديو أتمنى أنك تدعمه بأي شكل من الأشكال ولا تنسى تشوف القصص اللي نزلتها في حسابي وتشترك في القناة وإلى هنا نشوفكم في المرات الجاية سلام